సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించి టూ ఏ సబ్జెక్ట్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ టూ ఏ సబ్జెక్ట్ లో పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అండి సో ఆల్రెడీ మా మేక్ థింగ్స్ యాప్ అండ్ ఎస్ వీక్ అండ్ ఛానల్ లో మీరు చూసినట్లయితే త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రోజు పార్ట్ ఫోర్ ఏదైతే మనకు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో ఆ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మా క్వశ్చన్ అయితే ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి అయితే వెళ్దాం ఇంతవరకు మా ఛానల్ కనుక మీరు ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ప్రతిరోజు అప్లోడ్ చేస్తున్న టూ ఏ టూ బి అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు కూడా వీడియోస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా అయితే ఉంటారమ్మా సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి అయితే వెళ్దాం ఓకే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ సో ఇక్కడ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ కానీ మీరు చూసినట్లయితే పార్ట్ ఫోర్ అమ్మ ఓకే ఇందులో మనం చెప్పుకునే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్స్ చూడండి అమ్మా ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్స్ దట్ క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఓకే యూజింగ్ డిజిట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాడమ్మా సో మెయిన్ ఓకే ఈ రోజు ఈ టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు గనక టూ బీకి సంబంధించి నేను రోజు పెడుతున్న ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్స్ ఏపీకి అదేవిధంగా తెలంగాణకి చూడకపోతే వెంటనే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే లింక్స్ అయితే ఇచ్చాను లేదా మీరు గనక మా ఛానల్ ని విజిట్ చేసి అదే అదే లేండి ఈ ఛానల్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి మీరు ప్లేలిస్ట్ లో కనుక చూసినట్లయితే మీకు ప్రతిది కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఎవరికైతే అంటే తెలంగాణకి అదేవిధంగా ఏపీకి సంబంధించి సపరేట్ గా మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే పెట్టడం జరిగిందమ్మా సో ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ సొల్యూషన్స్ కూడా పెట్టడం అయితే జరిగింది ఒకవేళ మీరు గనక మొదటిగా చూసినట్లయితే వెంటనే అందులోకి వెళ్ళి అవన్నీ చూసి నేర్చుకోండి ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ కి అర్థం మెయిన్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది వినండి అమ్మా సమ్ అనే పదం వాడాడు క్వశ్చన్ వినండి చాలా క్లియర్ గా వినండి సమ్ అనే పదం వాడాడు ఫోర్ డిజిట్స్ అనే పదం వాడాడు దట్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద డిజిట్స్ అంటే ఫామ్ అవ్వాలి ఈ డిజిట్స్ తో మాత్రమే ఫామ్ అవ్వాలి అన్నాడు ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి మీకు సొల్యూషన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పడం కాదు ముందు దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ వినండి అమ్మా చిన్నదే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు బి నోటిస్డ్ ఏటి ఏటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే ఫస్ట్ సమ్ అనేది అంటే ఫోర్ డిజిట్స్ నుండి సమ్ అన్నడానికి కాబట్టి సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అనే పదం ఇందులో మనం ఎక్కువగా వాడతాం అవి ఐదు రకాలుగా వాడతాం ఫైవ్ ఎందుకు వాడతాం అండి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ డిజిట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫైవ్ సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై నైన్ సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై సెవెన్ సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఎయిట్ ఇలా వాడతాం అవి ఏం సార్ ఎందుకు సార్ అంటే మీకు సమ్ చెప్పినప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ కాకపోతే ముందు సమ్ గుర్తు పెట్టుకునే విధానం మీకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఈ వీడియో చూడగానే ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు మీకు అర్థమైపోవాలి ఆ విధంగా నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా సో సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ వాడాలి ఒకవేళ ఇక సిక్స్ డిజిట్స్ వేస్తే సిక్స్ డిజిట్ సిక్స్ టైమ్స్ వాడాలి ఓకే ఫోర్ అయితే ఫోర్ అలాగనమాట ఓన్లీ ఫోర్ డిజిట్స్ అయితే సమ్ లో మనం చేస్తున్నప్పుడు ఫోర్ మాత్రమే వాడతాం ఏంట ఆ ఫోర్ అనేది సమ్ లోకి వెళ్ళాక అర్థం అవుతుంది ఒకటి థర్డ్ పాయింట్ వి టేక్ పి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా మీరు గనక నా యొక్క వీడియో అంటే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ పార్ట్ వన్ టూ త్రీ గనక చూసినట్లయితే మీకు అందులో క్లియర్ గా నేను ఒక విషయం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ విషయం ఏంటి అంటే పర్మిటేషన్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి పర్మిటేషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్ కాంబినేషన్ అంటే సెలక్షన్ అని చెప్పి చెప్పాను అమ్మా సో అది ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే పైన కార్డ్స్ లో ఇస్తాను అదే విధంగా ఎన్ స్క్రీన్ లో ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇస్తాను చూడండి ఓకే ఛానల్ లో మీరు వెళ్ళి చూసినట్లయితే మీకు అవన్నీ అర్థమవుతాయి అమ్మా ఓకే సో పార్ట్ ఫోర్ అనేది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ చూడకుండా చూస్తే మీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది ఓకేనా సో పి ఓన్లీ అండ్ ఇక్కడ పి అని ఎందుకు పెట్టానంటే అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ డిజిట్స్ అనేసి పర్ఫామ్ అండ్ క్యాన్ బి ఫార్మ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎన్ని రకాలుగా ఫామ్ అవ్వాలనే దాని మీద మీరు మాట్లాడుకుంటారు అంటే మీకు ప్లేస్ వాల్యూ అనేది ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే దాన్నే అరేంజ్మెంట్ అంటారు అరేంజ్మెంట్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి అరేంజ్మెంట్ అంటే పి మాత్రమే వాడాలి సెలక్షన్ అని వస్తే సి వాడాలి అందుకోసం ఈ సమ్మకు మనం పి మాత్రమే వాడతాం రీజన్ అర్థమైంది ఎందుకు వాడతాం ఓకే బికాస్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మీకు ఇచ్చాను అనమాట మీనింగ్ నెక్
అయితే ఇచ్చారు కాబట్టి ఐదు అన్నాను సో ఫస్ట్ బ్యాక్ నుండి వచ్చినా పర్లేదు ఫ్రంట్ నుండి వెళ్ళినా పర్లేదు పెద్ద నెంబర్ బ్యాక్ లో ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ నుండి వద్దాం సో సమ్ కాంట్రిబ్యూటర్ నైన్ తో చేస్తారు సెవెన్ తో చేస్తారు ఫైవ్ తో చేస్తారు త్రీ తో చేస్తారు వన్ తో చేస్తారు సమ్ అయిపోద్ది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి ద సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై నైన్ ఇన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలా వచ్చిందో మీరు ముందు అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డిజిట్స్ ఎందుకు వేసాను అంటే చూడండి ఫోర్ ఎందుకు వేసానమ్మా ఫోర్ ఎందుకు వేసాను అంటే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ డిజిట్స్ అన్నాడు అదే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇచ్చినట్లయితే నేను ఫైవ్ తీసుకుందును ఓకేనా అక్కడ ఎందుకు వాడాలనేది ఇది రేజన్ చూడండి ఫోర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నాను ఓకే సో ఫోర్ టోటల్ ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ వేసాను పి అనేది ఎందుకు మీకు ఎందుకు అలా చెప్పాను ఏంటమ్మా పర్మిటేషన్ ఎందుకంటే అరేంజ్మెంట్ కాబట్టి సో ఫోర్ ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైంది కదా పి ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైంది కదా ఓకే మరి త్రీ ఎలా సార్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ నాలుగిట్లలోని నైన్ అనేది ఒక ఆల్రెడీ నిండిపోయింది అంటే ఎంత మిగతా విన్నామా మూడు సో త్రీ ఫోర్ ఎందుకు వచ్చిందో పి ఎందుకు వచ్చిందో త్రీ ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైంది కదా నాలుగిట్లో ఒకటి నిండిపోయింది మిగతా రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ వేయాలి ఫోర్ పి త్రీ అర్థమైందా ఇంటూ నైన్ అని ఎందుకు రాయాలంటే ఏదైతే మనం నెంబర్ తీసుకున్నాం అదే నైన్ నైన్ కి చేస్తున్నాం కాబట్టి నైన్ రాశాను నైన్ వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ స్టెన్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ వన్ స్టెన్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ తెలుసు మీకు చిన్నప్పుడు చదివారు సో వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి నైన్ మాత్రమే రాసి ఇంటూ వన్ అనమాట రాసిన పర్లేదు రాయిపోయిన పర్లేదు కాబట్టి నైన్ తో తెలిసాను సెకండ్ చూసుకున్నట్లయితే నైన్ అనేది ఈ ప్లేస్ లో కాకుండా ఈ ప్లేస్ లో తీసుకుందాం అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఫామ్ అవుద్దని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మీకు సమ్మో ఓకే ఇలా కూడా ఫామ్ అవుద్ది కదా సో నైన్ టెన్స్ ప్లేస్ లో తీసుకుంటే నైన్ ఇంటూ టెన్ చేయాలి అంటే ఇదంతా కామన్ నైన్ ఇంటూ వన్ చేసినప్పుడు నైన్ వచ్చింది నైన్ ఇంటూ టెన్ చేసినప్పుడు నైన్టీ వస్తుంది కాబట్టి నైన్టీ రాసాను ఇది కొన్ని టెన్స్ ప్లేస్ థర్డ్ లో హండ్రెడ్ ప్లేస్ లో అయ్యొచ్చు కాబట్టి ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి సో నైన్ హండ్రెడ్ అలాగే థౌసండ్ ప్లేస్ అయితే నైన్ థౌసండ్ నాలుగు ఎలాగ వచ్చి అర్థమైందా ఇది ప్రతి దానికి సేమ్ అమ్మ ఫస్ట్ కాబట్టి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను మీకు ఓకేనా క్లియర్ గా చేస్తాం కూడా సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి గివెన్ అని రాసి సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ డిజిట్స్ అనేది రాసుకుంటారు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లు ఇచ్చాడు ఫైవ్ వేస్తే ఫైవ్ ఓకే ఫామ్ అని చెప్పి గివెన్ రాస్తారు ఇప్పుడు ద సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై నైన్ ఎందుకంటే లాస్ట్ డిజిట్ ఏది ఉందో అది రాసుకుంటారు ఒక ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ అని రాస్తారు ఓకే ఇక్కడ ఫోర్ ఎందుకు తీసుకున్నంటే సమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లో మీకు సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ అన్నాడు కాబట్టి ఫోర్ ఏ తీసుకున్నాను బాక్స్ లో ఈ ఫోర్ బాక్స్ లో ఒకదానికే మనం మైండ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ చేస్తాం ద సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై నైన్ కాబట్టి నైన్ అనేది లాస్ట్ లో రాసుకుంటాం ఇక్కడ రాస్తాం ఇక్కడ రాస్తాం అంటే అన్ని పొజిషన్ లో చెక్ చేయాలి వన్ టెన్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అన్ని పొజిషన్ లో చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్స్ అయితే నైన్ టెన్స్ అయితే నైన్టీ అలాగా వెళ్తుంది మీకు అర్థమైంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు దీని అర్థమైతే అర్థమైంది కదా ఫోర్ అంటే బ్లాక్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని నెక్స్ట్ త్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మిగిలిన ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని అర్థమైంది ప్రతి వాల్యూ ఎందుకు వచ్చిందో మీరు తెలుసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నైన్ కి చేస్తాం కదా ఆ తర్వాత సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై టోటల్ సమ్ ఈ నైన్ కే సమ్ టోటల్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ ప్లస్ చేయాలి కదా నాలుగు కనిపెట్టడం గొప్ప కాదు దాన్ని మళ్ళీ మనం ప్లస్ చేయాలి ఎందుకు ప్లస్ చేయాలి సార్ ఎందుకు అంటే మనకి సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ అన్నాడు సమ్ అన్నాడు సమ్ అనే పదం వాడాడు కాబట్టి టోటల్ సమ్ కనిపెట్టాలి సో ఏంటి టోటల్ సమ్ ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పి చూడండి ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ నైన్టీ ప్లస్ ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ పి అన్ని ప్లస్లు చేయండి చూడండి ఇదంతా ప్లస్లు చేసాను ప్లస్లు చేసేకి మీకు ఏమొచ్చిందమ్మా ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ నైన్ కామన్ తీసినట్టయితే వన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌసండ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఎందుకంటే అన్నిటిలో నైన్టీ నైన్ హండ్రెడ్ అన్ని వన్స్ టెన్స్ లో కాబట్టి వన్ టెన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ మిగులుతాయి కామన్ తీస్తే ఇది సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ అంతే ఇది మీకు తెలుసు సో ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌసండ్ అంటే వన్ 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 అనేది ఆన్సర్ ఎడిషన్ అంటే ఇది అనమాట ఓకే ఎడిషన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది సో ఇది వన్ అనమాట దీన్ని వన్ అని అనుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్
ఫైవ్ వచ్చాయి హెన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది థర్డ్ ది ఫోర్త్ ది ఫిఫ్త్ ది ఫైవ్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు ఫైవ్ ఫోర్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయమ్మా త్రీ టూ వన్ ఈ అన్ని ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఈక్వేషన్ నుండి మనకు ఫైనల్ గా వచ్చింది ఏంటమ్మా సమ్ అంటే టోటల్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అని అక్కడ రాయండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ అన్నిట్లో కామన్ ఏంటమ్మా వన్ 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 అండ్ ఇది ఈ రెండు కామన్ కదా అన్నిట్లో సో అందుకోసం అన్నిట్లో కామన్ తీసాను అన్నిట్లో ఇదే కదా కామన్ చూడండి ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ లెవెన్ ఇదిగోండి ఈ ఈ ఫోర్ వన్స్ అనేవి ఈ ఫోర్ పి త్రీ అనేది కామన్ అన్నిట్లో కూడా సో అందుకోసమే ఆ రెండు రాసి బ్రాకెట్ లో మిగతావు రాస్తాం దీని అర్థం ఏంటి ఇవి కామన్ తీసామని అర్థం అనమాట ఓకేనా కామన్ తీసమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సిఎక్స్ అని ఉందమ్మా ఇందులో మీరు ఏం కామన్ ఉంది ఎక్స్ అన్నిట్లో కామన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ బయట తీసి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి రాయరా అలాగే నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ రాసాను అన్ని కామన్ తీసాను రైట్ మీకు వచ్చు సో ఫోర్ పి త్రీ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాల్వింగ్ అంతే ఫోర్ పి త్రీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఎన్సిఆర్ ఫార్ములాలో ఉంది ఏం ఫార్ములా అమ్మా ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది కనుక మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ మోడల్ సమ్స్ మీద మీకు ఆల్రెడీ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ టూ వీటిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్లీజ్ డూ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇంటూ త్రీ ఈ ఫోర్ వన్స్ రాసిస్తారు చూడండి నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఈ ట్రిపుల్ ఈ ఫోర్ వన్స్ ఒకే రాసేస్తారు సో ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఫోర్ వన్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై వన్ వన్ అంటే డైరెక్ట్ వన్ మిగులుతుంది సో అక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్ అన్స్ కోసం నేనైతే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ కూడా చేశాను ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒకవేళ మీకు కనుక ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అర్థం తెలియకపోతే పార్ట్ వన్ చూడండి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చూడండి ఓకేనా ఇంటూ వన్ 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 అంటే ఇవన్నీ రాస్తాయి ఇంటూ ఫైవ్ అంతా కామన్ అమ్మ ఇవన్నీ సింపుల్ స్టెప్స్ మీకు అన్ని వచ్చిన స్టెప్సే నెక్స్ట్ ఇంకా వన్ వన్ పోతే ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఇదంతా చేసి మళ్ళీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఇది వచ్చింది ఇంటూ దీంతో చేస్తే సమ్ వాల్యూ వస్తుంది వచ్చింది దీంతో చేయాలి అంతా క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కూడా మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ సిక్స్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇది మీ ఆన్సర్ అమ్మా సో ఇది ఇది నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇలాంటివి మీకు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ సమ్స్ ఉంటాయి ఈ మీకు ప్లేలిస్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఇచ్చాను అవి కూడా మీరు చేయండి చేసి నాకు ఆన్సర్ అనేది కమెంట్ సెక్షన్ లో అయితే పెట్టండి అమ్మా నేను దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి ఆన్సర్స్ రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది చెప్తాను సో అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి క్లియర్ గా చూడండి చాలా సింపుల్ సమ్ ఇది పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ ఆల్రెడీ త్రీ పార్ట్స్ పెట్టండి ఇది ఫోర్త్ పార్ట్ ఈ ఫోర్త్ పార్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇదే సో ఫస్ట్ ప్రతిది ఐదు ఐదు రాస్తాం ఏనమ్మా ఐదు కాంట్రిబ్యూషన్ పదం వాడతాం సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై నైన్ సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై సెవెన్ సమ్ కాంట్రిబ్యూ ఇలాగ ఐదు ఎందుకు వాడతాం సార్ అంటే ఐదు ఇచ్చారు కాబట్టి ఐదు ఎక్కడ ఇచ్చారు సార్ అంటే క్వశ్చన్ లో ఐదే ఇచ్చారు డిజిట్స్ ఫామ్ ఇక్కడ ఆరు వేస్తే ఆరు సార్లు వాడాలి మూడు వేస్తే మూడు సార్లు వాడాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఇదిగోండి సమ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఐదు సార్లు వాడండి క్వశ్చన్ బట్టి అదే విధంగా మీకు చెప్పాను ఫోర్ 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 డిజిట్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఇదే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ బ్లాక్స్ ఎందుకు వేసానమ్మా క్వశ్చన్ లో ఫోర్ అన్నాడు కాబట్టి అదే ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ బ్లాక్స్ వేయాలి సిక్స్ అంటే సిక్స్ బ్లాక్స్ వేయాలి అర్థమవుతుందా పి అనేది అన్నిటికీ కామన్ పి అనేది అన్నిటికీ కామన్ ఓకే ఫోర్ పి త్రీ ఫోర్ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా టోటల్ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా రిమైనింగ్ త్రీ కాబట్టి ఎందుకంటే నైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి అందులో ఉన్నప్పుడు మిగతా మూడే ఆ మూడు వేసేస్తారు ఇంటూ నైన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అదే ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ సెవెన్ ఉంటే సెవెన్ వేయాలి సిక్స్ ఉంటే సిక్స్ వేయాలి ఓకే యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ సెవెన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనుకోండి సెవెంటీ వేస్తారు ఇక్కడ సెవెన్ ఉంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ అ
లవ్ అనేది మీరు షేర్ చేసే బట్టి చూపించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా అడుగుతున్నారమ్మా చాలా మంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది డిసెంబర్ నుండి నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది ఓక